হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে মাইক্রোটিক রাউটারের সিকিউরিটি অর্থাৎ মাইক্রোটিক রাউটারের সিকিউরিটি নিয়ে আমাদের টোটাল দশটা বা দশটার বেশি আমরা টিউটোরিয়াল তৈরি করব এবং এটা করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমরা মাইক্রোটিক রাউটার দিয়ে আমাদের অনেকের অফিসে আমরা নেটওয়ার্ক ডিজাইন করছি আমাদের এই নেটওয়ার্কটাকে আরও কীভাবে সিকিউর করা যায় অর্থাৎ আমাদের মাইক্রোটিক রাউটারে আমরা কি কি জিনিস চেঞ্জ করলে আমার নেটওয়ার্কটা আরও সুন্দরভাবে কাজ করবে আরও স্মুথ কাজ করবে অর্থাৎ আরও সিকিউর হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা মিনিমাম দশটা সেশন আমরা আসলে প্ল্যান করেছি তৈরি করব। আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা একদম শুরু থেকে আমরা শুরু করছি একদম লাইক দ্যাট আপনি যখন একটা মাইক্রোটিক পার রাউটার পার্সেস করেন কোথাও থেকে তখন মাইক্রোটিকে আমরা ডিফল্ট কিছু কনফিগারেশন থাকে আমরা অনেকে যেটা করি সেই ডিফল্ট কনফিগারেশন থাকা অবস্থায় আমরা হয়তো বা আপলিংকটা কনফিগার করে দিয়ে দিই এই প্রথম সেশনে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব ধাপে ধাপে আমরা প্রত্যেকটা সেশন নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা আমরা তো জানি যে মাইক্রোটিক রাউটারে লগ করার জন্য উইন বক্স ইউজ করি সো দেখেন আমাদের মাইক্রোটিকের ডিফল্ট কনফিগারেশন যেটা থাকে ওয়ান আমি এখানে ক্লিক করে জাস্ট আমি মাইক্রোটিকে কানেক্ট করছি আমরা যদি এখানে ওকে করি এবং আমরা দেখতে পারবো এখানে দেখেন অনেকগুলো কনফিগার করা আছে ঠিক আছে আপনি যদি আইপি থেকে ফায়ার হলে যান এখানে দেখেন অনেক ফিল্টার রুল তৈরি করা আছে ব্যাপারটা হচ্ছে এই কাজটা কিন্তু অনেক ইজি করে দিচ্ছে আমাদেরকে বাট এটা যেহেতু আমি নিজে কনফিগার করি নাই এটা সিকিউরিটির প্রেক্ষাপট থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন এটা কোনো ওয়াইজ আইডিয়া হবে না যে আসলে আমি শুধু আপলিংকটা এখানে কনফিগার করে দিব আমাদের আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্কটাকে সিকিউর করব মাইক্রোটিক রাউটার যেহেতু আমি ইউজ করছি সেটা আমার নিজের নেটওয়ার্ক আমি নিজে কনফিগার করব এই জন্য আমাদের প্রথম যে আজকে সেশনটা সেটা হচ্ছে আমাদের এই ধরনের মাইক্রোটিক যখন আসবে যে আসলে ডিফল্ট অনেক কিছু কনফিগার করা আছে সেগুলো সব আমরা রিমুভ করে দেব তো রিমুভ করে আমাদের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো অর্থাৎ আমি কি চাচ্ছি সেই পারপাস অনুযায়ী আমরা আমাদের মাইক্রোটিক রাউটারে কনফিগার করব তাহলে রিমুভ করার জন্য সিস্টেম থেকে আপনি রিসেট কনফিগারেশন দিয়ে দিবেন দেন হচ্ছে নো ডিফল্ট কনফিগারেশন সেটা সিলেক্ট করে জাস্ট রিসেট কনফিগে ক্লিক করবেন আমরা এটা রিবুট নিয়েছে অলরেডি আমরা দেখি দেখেন এখন কিন্তু কোনো আইপি নেই ঠিক আছে সো আমরা যদি এখন কানেক্ট করি দেন কানেক্টে যাই এখন আপনি দেখেন আমাদের যদি আমরা আইপি থেকে অ্যাড্রেস কোনো অ্যাড্রেস কিন্তু কনফিগার করা নেই এবং কোনো ফায়ার হলে যদি আমি যাই ফায়ার হল ফিল্টার কোনো ফিল্টার রুল কিন্তু কনফিগার করা নেই অর্থাৎ সকল কনফিগারেশন রিমুভড এখন আমরা আমাদের যে আমরা যেভাবে চাচ্ছি আমার মাইক্রোটিক রাউটার কনফিগার করব সেভাবে আমি কনফিগার করা শুরু করব ক্লিয়ার এটা কিন্তু একটা সিকিউরিটি ইস্যু ছিল যে আসলে একটা ডিফল্ট কনফিগারেশন আছে তার মাঝে আমি কিছু চেঞ্জ করে কনফিগার করা শুরু করে দিলাম বা ইউজ করা শুরু করে দিলাম ক্লিয়ার সো আমরা কি করব যে আমাদের যে রাউটারটা আসলে আমাদের কাছে আসুক এটা নট অনলি মাইক্রোটিক রাউটার যে কোনো রাউটারেই আপনার যেটা করতে হবে ডিফল্ট কনফিগারেশনগুলো সব রিমুভ করে দিয়ে আপনি আপনার যে কন্টেন্টগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আপনি কনফিগার করবেন ওকে গ্রেট দেন এখন আমি কি কনফিগার করব লাইক দ্যাট আমাদের তো একটা আইএসপি থেকে আমি ইন্টারনেট কানেকশন নিয়েছি তারা আমাকে এই ইনফরমেশনগুলো দিয়েছে আইএসপি থেকে আমাকে আইপি গেটওয়ে ডিএনএসিগুলো দিয়েছে এবং আমি প্ল্যান করেছি আমার লোকাল নেটওয়ার্ক হবে এটা ঠিক আছে সো এইগুলো কীভাবে আমি অ্যাসাইন করবো আইপি বসানোর জন্য আমি আইপি থেকে অ্যাড্রেসে চলে যাব সেখানে গিয়ে আমি আইএসপি যে আমাকে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছে সেটা আমি এখানে ইনপুট করে দেবো আপনি টাইপ করে দিতে পারেন কপি যদি লেখা থাকে কপি করে দিয়ে দিতে পারেন এখন আইএসপির কেবলটা যে পোর্টে প্লাগ ইন হবে সে পোর্টটা আপনি দেখায় দেবেন ঠিক আছে সো আমি এখানে তিন নম্বর পোর্টটা ইউজ করছি দেন অ্যাপ্লাই করে ওকে গ্রেট দেন এগেইন আমাদের যেটা রয়েছে গেটওয়ে সো গেটওয়ের আইপিটা আমি রাউট অ্যাড করে দেব সো আইপি থেকে আমি যাবো হচ্ছে রাউট যেখানে আমি প্লাস করে দেন আমি গেটওয়েটা অ্যাড করে দেব অ্যাপ্লাই ওকে দেন আরেকটা ছিল হচ্ছে ডিএনএস আমি ডিএনএসটা অ্যাড করে দেবো এখানে আইপি থেকে ডিএনএস সো দেন অ্যাপ্লাই ওকে সো আইএসপি তত্ত্বগুলো আমার অলরেডি ইনপুট করা শেষ এখন আমি চাচ্ছি আমার লোকালের যে ল্যান আছে সেটা আমি এখানে ইনপুট করে দেবো সো অ্যাড্রেসে গিয়ে আমি এখানে প্লাস করে দিই প্লাস করে দিয়ে এখানে আমি 
আমার লোকাল নেটওয়ার্কে কেবলটা যে প্রবেশ করেছে সেটা হচ্ছে ইতার টুতে সো আমি ইতার টু দিয়ে অ্যাপ্লাই করাকে করছি তো এখন এই আমার নেটওয়ার্ক এবং আইএসপি নেটওয়ার্ক দুই নেটওয়ার্কে একসাথে করার জন্য আমাদের নেট কনফিগার করতে হবে সো আমি যাই আইপি থেকে ফায়ারওয়েল দেন হচ্ছে আপনি নেটে যাবেন নেটে গিয়ে প্লাস প্লাসে গিয়ে অ্যাড্রেস জেনারেল জিএস জেনারেল গিয়ে সোর্স অ্যাড্রেস সো সোর্স অ্যাড্রেস হচ্ছে আমার ওয়ান ডট হান্ড্রেড ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফোর এবং আউট ইন্টারফেস মানে আইএসপি কেবলটা যে পোর্টে আসে প্লাগ ইন হয়েছে সো আউট ইন্টারফেস হচ্ছে আমার থ্রি এবং একশনে গিয়ে আপনি যেটা করবেন মাস কোরাইড করে দিবেন দেন অ্যাপ্লাই ওকে আমি এখন আইএসপি কেবলটা প্লাগ ইন করছি আমার মাইক্রোটিক রাউটারে এখন আমার মাইক্রোটিকে কনফিগারেশন শেষ তো আমি যদি চাই যে আমার এই পিসিতে আমি দেখব আমার নেটওয়ার্কের একটা আইপি অ্যাসাইন করে ইন্টারনেট আসে কি না তাহলে আমার এই পিসি ল্যান্ড কার্ডে গিয়ে আমি একটা আইপি বসে চেক করতে পারি আমি যাচ্ছি আমার পিসির ল্যান্ড কার্ডে এবং সেখানে আমি একটা আইপি অ্যাসাইন করছি ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট তো আমি এখানে টু দিতে পারি তাহলে আমি দেখা হচ্ছে ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট হান্ড্রেড ওয়ান এবং আমি ডিএনএস হিসেবে আট আট আমি দিয়ে দিতে পারি অ্যাপ্লাই ওকে দেন দেখেন অলরেডি আই থিং আমার ইন্টারনেট এখানে চলে এসেছে তারপর আমি ব্রাউজ করে দেখি লাইক দ্যাট গুগল ডট কম আমি ইন্টারনেট ইউজ করতে পারছি অর্থাৎ ডিফল্ট কোনো কনফিগারেশন আমি রাখি নাই এবং সে রিমুভ করে দিয়ে আমি সিম্পলি আমার যে আইএসপির তো ইনফরমেশান এবং আমার লোকালের ইনফরমেশান সেগুলো অ্যাসাইন করে আমি কিন্তু এখন ইন্টারনেট ইউজ করতে পারছি সো আজকের মতো আমাদের এটাই ছিল আমাদের নেক্সট সেশনটা আসবে সো স্টে কানেক্টেড টেক কেয়ার বাবা